Alright, good morning sa inyo. No? So, nandito na naman ulit tayo. Panibagong araw, panibagong race day, panibagong video, panibagong vlog for this episode. Wow! Well, kung mapapansin nyo, no? last upload ko, hindi ko alam kasi kung kailan ito ma-upload. Pero, sure ako, kapag bago magpalabas itong episode or vlog na ito, napanood nyo na yung mga fitness routine. So, fitness routine ko, paano ako nagpapalagay ng abs. Wow! Papalagay ng chest bago mapalabas. Bago ito mapalabas, sure ako napanood mo na yan. Well, anyway, for this episode, let's talk about productivity. No? Kasi kung sisig na natin maigi, yung mga nangyayari sa labas, actually, sa quarantine, may maganda na idudulog din yung quarantine sa, sa, sa buhay. Maganda natin ang iba. Mas maganda yung... Ah! Yan! Alright! Yan, ayos, ayos. Itong quarantine days na to, sabi naman, utos, utos sa atin, no? Alam nyo kasi, um, nagtataka ako, or, eh, sige din, hindi na nga rin ako masyado nagtataka, pero nagtataka rin ako, no? Ang sa ang utos, ang sa atin, huwag lumabas. Pero mawawa ka ng inang mga hayop na yun. Sobrang tigas ng buhok. Ang sarap pag tutok-tupad. Sobrang tigas ng buhok. Kaya yung hayop na quarantine na extend ng na-extend. Wala namang may gusto niyan. Hindi mo namang gusto ng presidente ma-extend yan. Walang gustong may gusto niyan. Ang problema, kaya ang tumatagal ang tumatagal, mawawa ka ng antitigas ng ulo. Tigilan niyo ako magawa na. Pero anyway, during quarantine, ang tanong na gagawa lang at libangan lang ng mga tao katulad ko na yung mga pagtrabaho, syempre no work, no pay. Pero salamat sa kumpanya namin, shout out Alorica. Yo, yo the best! Yo the best, man! Kahit mga katulad namin hindi yung katrabaho, may sinasahod kami. Yo the best! Uh, talking about productivity during this quarantine. Marami kasi, kung siguro naman, ano, meron kayong Facebook, IG, YouTube, kung ano, Twitter, ano pa man yan. Yun lang ang lang nagiging libangan natin. At ang malupit doon, yun ang alaman libangan, tapos puro ka talk shit at kayong nakapapanood at nakikita natin. <laughs> Andyan, nagsara yung ABS. Ano na na? Ano problema kung magsara yung ABS? Tapos merong 11,000 na na mawawala ng trabaho. Ako hindi ako, ano, hindi, hindi ako expert pagdating sa bagay about sa batas, about sa loob. Ang pinupunto ko dito, wala ka namang magagawa! Wala kang magagawa! Kung yung pinasara na yan, di ba? At hindi nakakatulog yung pagrarat mo sa Facebook! Tanga! Hindi nakakatulog yung pag... Bomba! <laughs> Gigigil ako eh, ha? Hindi nakakatulog yung pagrarat mo sa Facebook sa IG at Twitter, sa tingin nyo nakakatulong yun, wala, wala akong ambag sa Pilipinas, inuunahan ko na kayo. At hindi nakakatulong talaga yun. Nakaka-bad trip lang. Diba? Pinapakita nyo lang na hindi kayo marunong sumunod. Hmm? Isa kayo! Kasama ako! <laughs> Tanga! Isa kayo sa mga tao! Hindi marunong sumunod sa batas. Lalo na, naku, shout out ko ko. Nanonood pa man din ako dati ng probinsyano. Tapos, sabi mo doon, no exception, no exemption sa batas. Pinasara lang yung AP7, galit na galit ka! Iyang Pasko sa ito eh. Alam ko nagagalit ka, naiintindihan ko yun. Pero please naman, influencer ka, artista ka, celebrity ka, maraming nag-a-idol sa'yo mga kabata, mga kabataan. Tapos, ganyan, ipapakita mong kababawan. What the fuck, man? Grow up! Meron to kayo about productivity, kaysa magngangawa-ngawa tayo dyan. Hanap ka ng bagay. Pagkakaabalan mo, ang ginawa mo pagkakaabalan, mag sa Facebook, sa tingin mo nakatulong yun. O sige, nag-upload ka, mga pinagsasabi mo dyan. Naprobahan mo ulit yung, ano, yung prank isa. Hindi naman eh, nagmuha ka lang katawa-tawa, hay. Speaking of productivity, pata na hindi natin matuloy ito yung gigigil kasi ito eh. Umaga, hapon, gabi, tanghali, puta ko na means yan. Yun at yun pa rin. Kaya instead na magreklamo ka, sa mga nangyayari sa paligid mo at wala namang mangyayari sa pagre-reklamo mo. Brad, ganap ka na lang ng bagay na pwede mong gawin sa buhay. Magiging productive ka. 
nagulat ko. Wala akong magawa. Nagawa ko na lahat ng dapat kong gawin. Siguro paliligo na lang. Susunod after this vlog. Wow! Parang ganito yun. Bigyan ko ng sample na. You're complaining to the wrong person. Hindi ko alam kung tapo yung grammar ko. Basta nagko-complain ka sa maling tao! Tanga! Gawa ng sample. Samplean ko ah. Trabaho sa opisina, di ba? Hiyan ka ng sample. Nabasa ko lang sa libro. Kung gusto niya magbasa ng mga magagandang libro, hanapin yung author si Jack and Phil. Yan. So sa kanyang sample nang galing ito sinasabi ko, complain ka ng complain, nagtatrabaho ka, di ba? Tatrabaho ka, tapos, pag uwi mo ng bahay, kukomplain mo yung boss mo. Kukomplain mo yung boss mo, na bobo magplano kaya lagi ka nag-overtime kaya lagi hindi natatapos maaga yung trabaho mo tapos ang baba ng sahod mo ang kausap mo at magkukomplain ka magrarad ka dun sa asawa mo sa tingin mo anong magagawa ng asawa mo dun? meron ba? wala! tapos pagdating mo naman sa opisina kakausapin mo naman yung katrabaho mo ikukomplain mo naman yung asawa mo nasasabihin mo hindi siya marunong magluto ang pangit ng lasa ng luto niya. Tapos sabihin mo, hindi marunong mag-ayos. Anong sa tingin mo matagawa ng katrabaho mo? Wala naman, di ba? You're complaining to the wrong person. Kaya sasabihin ko sa iyo, kamang yan, bago ka mag-reklamo ng mag-reklamo dyan, gayaan ng idol mo si Coco Martin. Gusto mo yata magsama kayong dalawa, eh. <laughs> Nag-complain ka doon sa tamang tao. Kung may problema ka doon sa asawa mo, Oh, sabi may asawa mo, huwag sa, may kwento sa boss mo. Kung may problema ka sa trabaho, problema ka sa pamamalakad ng boss mo, sa boss ka mag-complain. Ngayon, kung may problema kayo, dyan sa prakisa na yun, huwag kayo sa Facebook, sa IG, sa YouTube mag-complain. Doon kayo sa boss nyo mag-complain. Bakit hindi inayos yan? Hihila ko eh. Maya na ulit, tapusin ko muna to. At katulad ng sinasabi ko ka kanina, bad trip na bad trip kasi ako, kasi pabalik-balik doon sa timeline ko yung video ni Coco Martin. Gigigil ako man eh. Ilang araw pa lang napasara yung ABS. Tapos ang sasabihin, wala na yung papakain sa pamilya. Paano pa kami? Di ba? Paano pa kami mga normal na tao? Ayan, paano pa yan? Paano pa yan? Paano kami mga kasambahay lang? Paano akong boy lang? Boy lang ako dito! No, negative na lang ako ng kape. Paano pa kami? Shoutout sa'yo Coco. Sa tingin mo, wala ka na yung papakain sa pamilya mo. Bibigyan ka ka ng tips. Total, artista ka naman. Ito gawin mo. May Gmail ka, di ba? Gumawa ka ng YouTube account. Marami kang followers, marami kang fans. Yan, kikita ka dyan sa YouTube. O, okay na. Huwag ka nang magagalit, ha? May tips ka na. Magagalit ka pa. Gawa ka ng sarili mong YouTube channel. Tapos mag-vlog ka. Yan. Kikita ka. Alright? Alright. Well, anyway, katulad nga ng pinag-uusapan natin kanina, mga kamangyan. Kidding aside, maraming nangyari. Hindi pa tayo nangangalahati ng tanong. Dami nang nangyari sa buhay natin. Pero during this quarantine, alam ko naman marami, marami tayo natutunan. Ako marami akong natutunan during this quarantine. Appreciate yung mga bagay na meron ka. Appreciate yung time na nakakapag-rest ka. Appreciate mo yung time na hindi mo na-appreciate dati. Dati halos wala tayong pakilang sa mga malilit na bagay. Hindi natin yung basta-basta napapansin. Parang wala lang kasi norm natin yun, yung pinaka-normal natin. Pero during these quarantine days, doon mo nakikita yung kahalaga ng isang bagay. No? Nung napakaliit na isang bagay na na-appreciate mo ngayon. Siyempre, law-abiding citizen ka. Makapag-jogging sa labas. Malit, malit na bagay na lang yan. Pero during this quarantine, no? hindi mo magawa mag-jogging sa labas kasi bawal. Pero dati, hindi mo siya na-appreciate. Pagpunta ng gym, hindi mo siya na-appreciate dati. Parang take for granted na yung pag-indest pag sarili. Doon pa rin tayo sa topic natin, pagiging productive. Sa libro kasi na binasa, yung complaint, ako sa yung tao na hindi may hindi mag-reclam. Yung may hindi mag-reclam. Uh, dalawa lang ang principles na tinuro sa akin. It's either you complain or you get out of it. Mag-reklamo ka ng mag-reklamo na wala naman nangyayari. O, umalis ka dyan. Lang yung principle. Tapos sa trabaho, rad ka ng rad. Parang ang trabaho mo, baba ng sahod mo, walang kwenta yung boss mo, walang kwenta yung kumpanya mo. Kaysa mag-rad ka na mag-rad, hanap ka na ibang kumpanya. Rad ka dyan sa boyfriend mo, mag-rad ka dyan sa girlfriend mo. Huwag yung asawa ha. Kasi pag, especially yung kasal na, kasi ganun pwede yung manap ng iba. <laughs> wala pa tayong divorce, di ba? Kung may complaint ka dyan sa boyfriend-girlfriend mo na kasama mo, hindi pa na makikasal, hanap ka ng iba. 
Huwag ka mag-stay. Reklamo ka nung reklamo tapos stay. Kung i-stay ka pa rin, para ka tanga. Tanga ka ba? Ay, oo. Hindi hihanata eh. Mas maraming magandang gawin. Mas maraming magagawa. Mas maraming kang pwedeng gawin kaysa mag-reklamo. Tulad ko. Marami kang pwedeng gawin sa buhay mo kaysa mag-reklamo at mag-complain. Tulad yan. Puro ka mabad trip kasi ako sa... Uh, alam nyo ko yung tao. Bad trip na bad trip. Gusto kong mangotong sa complain na yung makomplain na tao. Bad trip na bad trip ako dyan. Well, kung nahirapan ka, nahirapan kang maghanap uh, ng gagawin, bigyan ka ng gagawin. Kung wala kang magawa sa buhay mo, at ang, ang, ang alam na lang sa buhay mo mag-complain, mag-reklamo, huwag ka nang inawag ng upload sa Facebook, ha? Please, please lang, huwag na, huwag na. Kung magko-complain ka lang, huwag na. Ganito ang gawin mo, para mas makatulong ka. Matulungan mo yung sarili mo kasi hindi nakatulong ang pagkukomplain, ha? Hindi ka nagmumukhang matalino. Tandaan mo to. Yung pagkukomplain mo sa Facebook, pagkukomplain mo sa IG, hindi ka nagmumukhang matalino. Nagmumukha ka lang tanga at nagmumukha ka walang alam. Ngayon, tuturuan kita, ha? Tuturuan kita para mas, para mas maging productive ka. Tuturuan kita. Kung hindi mo alam kung paano magiging productive sa buhay, muna magbasa ka, alright? Magbasa ka ng mga libro. Huwag yung mga novela. Huwag yung mga novel. Yung about sa mga character references. Yan. About principles. Yan. Para may matuturan ka. Ano kasi mga pinapat ko nga. Pinabasa mo mga productive ka. Maging mas sarin pa pangalo. Mag-exercise ka. Mayroon pa nga maging productive. Mag-exercise ka. Mag-jogging ka. Mag-push up ka. Mag-sit up ka. Mag-squat ka. Hmm? Ang daming pwedeng gawin. Ano pa? Magluto ka. Mag-aral ka. Magluto. Maglipit ka ng higaan, maghugas ka ng plato, maglaba ka, maghugas ka ng sapatos, magwalis ka. Ang daming way para maging productive kaysa mag-rat sa Facebook at mag-share-share ng kung ano-ano dahil hindi naman nakakatulong. Hindi ka nagmumukhang matalino. Feeling mo matalino ka na kasi hindi ka nagmumukhang matalino. At hindi rin ako nagmamagaling. Bla, nag, nagbablager-blageran na ako dito. <laughs> Siyempre, vlogger ako eh. Vlogger ako. Kaya, dapat mo akong magaling. <laughs> dapat mo akong tama. Alright? Vlogger ako eh. Ito yung, ito yung gusto kong karera eh. Alright? Gusto maging influencer eh. Kaya, maging productive. Ang daming bagay na dapat gawin. O kaya, since um, hilig mo naman mag-complain, hilig mo naman mag-ganyan, ang gawin mo, gawa ka rin ng YouTube channel. Samahan mo si Coco. Ha? Tapos, mag-content ka ang content mo. Paano hindi mag at paano maging productive sa buhay? Yung paano hindi mag -reklamo. Yan! O kaya, paano ang buhay ng isang reklamador? Ganon. A day in a life with a reclamador people. <laughs> yung mga content mo, buhay ng taong reklamador. Yan. Ano ang, ano ang ginagawa ng isang taong reklamador pag gising sa umaga? Yung mga ganyang content. Ano ang kinakain ng mga taong reklimador? Yan, malulupat na content, di ba? Ano yung ilang beses maligay mga taong reklimador mga ganyan? Kailangan may, maging productive ka at may mangyari sa buhay mo. Sayang naman yung 24 hours na binigay sa'yo. Okay? So yun lang naman. At tawag na natin itong pahabain. So for this episode, sa mga bago sa channel to, don't forget to share, comment, like, and subscribe. Ring nyo na rin yung bell button para lagi kayo updated. At yun lang naman mga kamangyan at see you live!